ഹലോ ആംഗിളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാത്സിലെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ കീ കൺസെപ്റ്റ്സ് അതുപോലെ എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ നവംബർ തേർട്ടി ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേട്ട് അതിലുള്ള കീ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ട് അതിന് എത്ര സീറോസ് ഇട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതൊന്നുമില്ല അത് സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എത്ര തവണ എക്സ് എസ് എക്സ് ആക്സ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ തന്ന ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിന് അല്ലേ സോ ഈ പോളിനോമിയലിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് നാല് സീറോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻസ് അതും അതുപോലെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു കോട്രാക്റ്റ് പോളിനോമിയൽ കോട്രാക്റ്റ് പോളിനോമിയൽ ആണ് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു കോട്രാക്റ്റ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സീറോസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കോട്രാക്റ്റ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസ് ആൽഫയും ബീറ്റി ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോ ആ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ സീറോസിൻ്റെ സമ്മ് അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബി ടൈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ബി ബൈ എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സീറോസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൽഫ ബി ടൈ എന്തായിരിക്കും സി ബൈ എ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് സി ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം If one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is. Okay, one quadratic polynomial is there, that is one zero. I am going to ask the value of k is there. Okay, we will take the question in the details. A is x square in the coefficient 1, b x in the coefficient 3, and c constant k. Okay? നമുക്ക് നേരത്തെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻസും സീറോസും തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ഓക്കെ സോ ആൽഫ വൺ ഓഫ് ദ സീറോസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ടു പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ അറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആൽഫ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ഓക്കെ സോ 2 into ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ വൺ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്താണ് ഇഫ് ടു ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സീറോയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആണ് ചോദിച്ചത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിൽ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പോളിനോമിയലിൽ നമ്മൾ ആ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ അത് എന്താണോ ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ആ പോളിനോമിയലിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണാനുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പോളിനോമിയലിൽ എക്സിന് പകരം ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ എന്ത് കിട്ടും എ ഇ
the polynomial whose zeros are root 2 plus 1 and root 2 minus 1 is. This type of question is the theorem of x7 and the polynomial polynomial is zero so and the polynomial is zero. So, it's simple. So, for example, the shortcut is the shortcut. Alpha and beta are the zeros of the polynomial. Okay, we have to write the polynomial in the polynomial. X minus alpha into x minus beta. Shortcut is all over the place. X still is all over the place. Shortcut is all over the place. Examine and simplify the answer. Shortcut is used. Okay, so here alpha is root 2 plus 1. Beta is root 2 minus 1. So, we will substitute it. X minus minus i root 2 plus 1 into x minus root 2 minus 1. Okay, so multiply the number of the bracket and open the number. So, in the term x minus root 2 minus 1 into x minus root 2 plus 1. In the last, simplify the number. Okay, so x into x, x square minus root 2 x plus x minus root 2 x plus 2 minus root 2 minus x plus root 2 minus 1. Okay? Now, we cut the terms of the terms. Okay? Cut the terms of the terms. Cut the terms of the terms. Plus x, that is minus x. That is the two. That is the two. That is the two. That is the two. x square minus root 2x minus root 2x. So, that is the two. Minus 2 root 2x. Okay? So, I will enter the term. But, what is the minus root 2 plus root 2 cancel? 2 minus 1 plus 1. Okay? So, option is the option B. Okay, we should get a node of the gap. We report in a minute zero. So, alpha and beta and the polynomial again is the x minus alpha into x minus beta. Okay, so next question let's go on. Question number four. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2y square plus 7y plus 5, then the value of alpha plus beta plus alpha beta is. Okay, so what is the value of alpha plus beta plus alpha beta? That's what we call it. So, we have zeros in it. Okay, so we have to start the first chapter. We have to start the first chapter. Alpha plus beta is minus b by a. Alpha beta is c by a. Okay, so we have to start the first alpha plus beta plus alpha beta. So, alpha plus beta is minus b by a. B is 7 and a. 2 and c is 5. So, minus b by a is minus 7 by 2 plus a. Alpha beta. Alpha beta there is no C by A. C is there no 5. A there is no 2. So, the chain is equal to minus 2 divided by 2 is equal to minus 1. So, there is option A. Okay. Next two still let go. What's number 5? What's number 5? If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, f of x is equal to 3x square minus 5x minus 2. Then, alpha cube plus beta cube is equal to dash. Okay? This question. And then which is the polynomial, the quadratic polynomial is that alpha and beta is zero so on one another. Alpha cube plus beta cube and then we'll learn to answer. Okay? This is the question. We have the ninth polynomial. We have the question. We have the identity. The identity is a plus b old cube is the identity. The identity is the by heart. Okay? And the identity is the end. There is no alpha plus beta the whole cube is equal to alpha cube plus beta cube plus al 3 alpha beta into alpha plus beta okay then we three polynomial we will directly substitute it alpha plus beta into one we will get alpha plus beta minus b by a so in the room b is that minus 5 so minus minus 5 by a and then 3. So, alpha beta is c by a. So, in the room, minus 2 divided by 3. So, alpha plus beta whole cube is 5 by 3 
whole cube is equal to alpha cube plus beta cube. So, we will do that. Plus 3 into alpha beta. Alpha beta is equal to minus 2 by 3 into alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to 5 by 3. Okay? So, we will simplify. 5 cube is equal to 5 into 5 into 5. That is 125. 3 cube is 27. Okay? C equal to alpha cube plus beta cube plus 3, 3 can fly minus 2 into 5 by 3 which is minus 10 by 3. Okay? Now, we have alpha, plus, alpha cube plus beta cube and we still choose it. So, alpha plus beta cube and we will choose it and we will choose it. We will choose it. Okay? Sorry, that is the same. Alpha cube plus beta cube is the same. So, we will choose it. So, we will do 125 divided by 27 plus 10 by 3 is equal to alpha cube plus beta cube. This is the value of 125 divided by 27 plus 10 by 3. I will tell you how to do it. If you want to do it, you can do the denominator. If you want to do it, you can do it. If you want to do it, the denominator is 27. The numerator is 125 plus 90. 215 is equal to alpha cube plus beta cube. So, the answer is 215 by 27. Option A. Okay? V identity. Alpha plus beta whole cube is identity. If you want to write the identity, there is no identity. Alpha plus beta whole cube is equal to alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta. Okay? Next, question number 6. Question number 6 is the one that if sum of the squares of zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 4x plus k is 20, then value of k is. That is, zeros in the squares in the sum of the squares. Okay, zeros in the sum of the squares, alpha and beta in the sum of the squares in the sum of the squares. Alpha square plus beta square. That is the value of 20. That is the value of k. Now, we will do this. We will do this. We will do this. We will do this. A plus b whole square. We will do this. So, we will do this. A plus b will do this. Alpha 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 square plus to alpha beta plus beta square. Just tell you what are the matrices. Alpha square plus beta square plus to alpha beta. Okay. So alpha plus beta. Already we last question like that. But now there is alpha plus beta minus b by y. But b is that minus four. That is a one. So minus b by y is what? Minus minus four by one, which is four. So four square is equal to alpha square plus beta square. So to still what are the numbers? 20 and 1 plus 2 alpha beta 2 alpha beta 2 alpha beta and the value of 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 the value Okay, alpha beta equation is the last question. Alpha beta 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 is the last question. C k is the last question. So k by 1 is equal to minus 2. That means k is equal to minus 2 in the answer. Okay? The answer is the answer. Option A is the answer. Okay? Next question. Question number 7. Question number 7 is the question. The value of k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2 into 2 k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product. Okay, value of k and the choice. But the question is, sum of its zeros. No, sum of its zeros is alpha plus beta. That is the equivalent of the number. Half of their product. So, half of their product is alpha beta. So, alpha plus beta is equal to half alpha beta. That's what I'm talking about. So, alpha plus beta is minus b by a. 
So, the two minus B is that minus K plus 6. So, minus minus that is plus so. So, alpha plus beta that is K plus 6 by 1, which is K plus 6 equal to half into alpha beta. Okay, alpha beta that is that is C by A. That is C is that is 2 into 2k minus 1 by a. a 1 is not going to be able to So, it 2, 2 cancel i. Simplify the value of k and value to k plus 6 is equal to 2k minus 1 under t. So, uh, 7 is equal to 2k minus k. k value. Okay? So, k and value is 7 and option is d. Next, question h. If minus 1 is a 0 of polynomial, p of x is equal to x square minus 7x minus h, then the other 0 is. We will see the type of question. We will see the zero of the polynomial. We will see the zero of the polynomial. We will see the simple question. We will see coefficients of zero of the relation. There is no alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha is equal to minus 1. Minus 1 plus beta is equal to minus b. b is equal to minus 7. So, minus minus 7 by 1 or 4 is 7. Okay. So, beta is equal to 7 plus 1, h. And the next is 0 is equal to 8, option d. Next is question number 9. If alpha, beta are zeros of the polynomial, P of x is equal to 4x square plus 3x plus 7. Then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to. For a different type of question, it is simple. Our uh, <coughs> coefficients of 0 is in relation to the other simple type of question. In that question, we choose a polynomial in the tender. And then 1 by alpha plus 1 by beta. That is the value we choose. Okay? Now, we have 1 by alpha plus 1 by beta. So, we have cross multiply. Cross multiply is equal to alpha plus beta divided by alpha beta in the return. Okay? Alpha plus beta in the return minus b by a. Okay? So, minus b by a in the return minus 3 by 4. Whole divided by alpha beta. Alpha beta in the return is c by a. c by a in the return is 7 by 4. Okay? Simplify the return in the return. Minus 3 by 4. Again, we will write the reciprocal on the cross multiply. 1 by 7, so 4, 4 cancel i and 7 to minus 3 by 7, which is option B. Okay, last question, like one, question number 10. The sum and product of the zeros of the polynomial f of x is equal to 4x square minus 27x plus 3k square are equal, then value of k. And then the e polynomial, polynomial in the trend, and in the sum of the zeros, product of the zeros equal on the Sum of the zeros on the other alpha plus beta. Product of the zeros, alpha beta. The trend equal on the other one. So alpha plus beta is equal to alpha beta. And the other one. Alpha plus beta and the other one. Minus b by a. So minus minus 27 divided by a and the other 4 is equal to alpha beta and the other one. C by A, C is done 3K square divided by A, 4. So, on simple way in board, 3K square is equal to 27. K square is equal to 9. So, K is equal to the term plus or minus 3. That is done option A. Okay? So, this chapter is important in the previous questions. There are chances of questions. Shortcuts are going to discuss it. All of you have to ask questions. If you have any doubt, come and box link. If you have any questions, if you have any concerns or doubt, come and box link. If you have any questions, if you have any helpful items, if you have any students, if you have any friends, if you have any questions, subscribe to this video. If you have any questions, 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 if you have any questions,